பிரபஞ்சத்தின் வாயிலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் வரணும் முக்கியமா பண வரவு அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க சார் அதாவது இந்த உலகமே மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தை அடக்கியது உன்னால் எவ்வளவு அனுபவித்துக் கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவையும் அனுபவித்துக் கொள் என்பதை அடியின் அடிக்கடி சொல்ல கூட ஒரு வார்த்தை அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஜோதிடத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக உண்டு அதாவது அடிக்கடி நான் சொல்லி வருவது நீ ஜோதிட விதி சரியில்லை என்றால் கவலை கொள்ளாதே உன்னை வாஸ்து விதி வெற்றி தருவதற்காக காத்திருக்கிறது என்பதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்லி வரேன் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த திசைகள் அதாவது ஒன்பது திசைகள் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுது அந்த ஒன்பது திசையில் அதிர்ஷ்ட யோக திசை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர திசை அதிகமாக சொல்லுவாங்க இந்த சுக்கர திசை போன்றே நான் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு தான் எல்லாருக்குமே விருப்பம் எல்லாருடைய விருப்பமும் என்ன என்னாலும் அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும் என்னாலும் நிம்மதி இருக்கணும் என்னாலும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும் அதே சமயத்தில் வாழ்வதற்கு சிறிது பணமும் தேவை இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு அப்போது இங்கே நம்ம ஒரு வீட்டை வந்து நம்ம நல்லபடியாக மாற்றுகிறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் வீடு வந்து வாஸ்து முறைப்படி இருந்தும் என்னுடைய வாழ்க்கை செழிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களை நான் பார்த்ததுண்டு இதில் ஒன்று கர்மா இன்னொன்று அவங்க வாழ வழி தெரியாத ஒரு நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த கர்மாவை எப்படி முறியடிக்கிறதுன்ற தன்மை கூட அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதாவதுமா ஒரு ஜோதிடத்தையும் நம்ம வாஸ்துவையும் கிட்டத்தட்ட ஒப்பிட்டு பேசலாம் ஏன்னா வந்து வாஸ்து என்ன வந்து ஒன்பது பகுதிகளாக பிரித்து அங்கே என்ன நவகிரகங்கள் இருக்குன்னு குறிப்பிடுகிறதோ அந்த நவகிரக தன்மையை தான் அந்த வாஸ்துவினுடைய எட்டு பாகங்கள் நமக்கு கொடுக்கின்றது எதிலிருந்து எது வந்தது சார் அதாவது இப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சம் வாஸ்து இரண்டுமே உண்மை தான் இரண்டுமே வந்து சரிசமமான ஒன்று தான் இதில் இந்த ஜோதிட விதி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் வந்து மதியால் வெல்ல முடியாத ஒரு ரகசியம் அந்த மதியை வெல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறது தான் வாஸ்து அதாவது ஒரு மனிதனுடைய கர்மா எங்கு எதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது பொதுவாக ஜோதிடத்தில் கர்மக்காரகனை சனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்மானா என்னென்னா நம்ம பண்ணுற தொழில் தாம்மா இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஏன் வீட்டை மாற்றுறாங்கன்னா ரெண்டே விஷயத்துக்காக தான் பணம் சம்பாதிக்கணுன்றது ஒன்று நிம்மதியாக வாழணுன்றது ரெண்டு ஸோ இந்த இரண்டு விஷயத்தையும் நம்மளுடைய அடிப்படையான வாஸ்துவும் பிரபஞ்சமுமே நமக்கு தரும் என்பதுதான் நிலைப்பாடான விஷயம் சரி இப்போ ஒரு வீட்டில் எப்படி நாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இந்த வாஸ்துப்படி வீடு அமைந்தும் நாம் நல்ல முறையாக வாழாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு தெரிந்து இன்னைக்கும் எஸ்டர்டே கூட ஒரு கிளைண்ட் பார்த்தேன் இன்றைக்கும் வந்து செவ்வாய் வெளியினா தான் விலை கேட்டணுன்ற நடைமுறை உள்ளவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து மிக தவறான ஒரு விஷயம் நமக்கு என்றைக்குமே நிம்மதி வேணும் என்றைக்குமே பணம் வேணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் என்னாலும் தீபம் நிச்சயமாக எரிய வேண்டும் அதாவதுமா இந்த வாசனை பொருள்களுக்கும் வாஸ்துவுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது சுக்கரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசனை திரவியங்களுக்கு அதிபதி அப்போ நல்ல மனம் மிக்க வாசனை பொருட்கள் எந்த வீட்டில் முக்கியமாக பூஜை அறையில் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கு பிரபஞ்ச சக்திகளுடைய தன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வாசனை பொருட்கள்னா என்னென்ன ஜவ்வாது ஏலக்காய் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாசனை மிக்க மலர்கள் அப்போ அதிக வாசனை தரக்கூடிய மலர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ மல்லிகை பூ தான் அப்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணும் இது அப்படியே லக்ஷ்மி தேவிக்கும் பாருங்கள் அப்படியே வாசனைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வாசனை மிக்க மலர்களும் பொருள்களும் லக்ஷ்மி தேவி வாசம் செய்யக்கூடியதாக கருதப்படுகிறது அப்போது லக்ஷ்மி தேவி ஒரு வீட்டில் எங்கே இருக்கா ஒன்று பூஜை அறை மற்றொன்று வீட்டினுடைய தலைவாசல் அப்போ இந்த மாதிரியான வாசனை பொருட்களை கொண்டு அந்த இடங்கள் அலங்கரிக்கப்படும் பொழுது வாஸ்துப்படி உள்ள வீட்டில் இன்னும் மிகைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது அமைகிறது